Dear students, today's inshallah we will start with logical changes of the pregnancy or blood volume, composition, cardiovascular function, pulmonary function, metabolic responses, renal function. Uh, blood volume and composition is my volume 50% increase over or like this specific nahi fixed nahi hai ye female se female varies karta hai aur increase blood volume hai aur isme decrease kar deta hai like blood volume increase ho raha hai lekin hemoglobin aur albumin hai serum protein se hai aur water soluble vitamin se hai inke level decrease honge at the end of first trimester उसमें और इन केस अगर स्मोकिंग है और हाई एल्टीट्यूड है और ये भी अदर फैक्टर्स हैं अफेक्ट करेंगे हेमाटोक्रेट और हीमोग्लोबिन की वैल्यूज में कार्डियोवेस्कुलर में कार्डिक आउटपुट इंक्रीज लाइक इंक्रीज हो रहा होता है और इसमें वेजोडाइजेशन है वो स्टार्टिंग के फेज में होगी बट इन थर्ड ट्राइमेस्टर नॉर्मल है इसी तरह डायसेस्ट्रोलिक डिक्रीज ड्यूरिंग फर्स्ट फर्स्ट टू ट्राइमेस्टर में चेंजेस में इसमें मटरनल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाती है और देन इसमें लाइक ए फीलिंग है डिस्पीनिया की और यूट्रस की ग्रोथ की वजह से डायफ्राम की पोजीशन डायरेक्शन को चेंज कर देता है और लार्जर चेस्ट आए में में 
सबसे मेन उसके अफेक्ट फीटस की ग्रोथ पे आएगा और उसकी रीजन क्या है न्यूट्रिएंट की ऑक्सीजन की सप्लाई उसकी कंप्रोमाइज हो रही है देन इसमें हम और उसकी रीजन क्या है न्यूट्रिएंट की ऑक्सीजन की सप्लाई उसकी कंप्रोमाइज हो रही है देन इसमें हम लाइकल कोर्ट की एबनॉर्मलिटीज है डिस्ट्रेक्शनल डायबिटीज है और देन ड्रग अब्यूज है स्मोकिंग है और इन केस अगर एपिलेप्टिक पेशेंट है उसमें समटाइम्स ऐसी मेडिसिन यूज की जा रही होती है इंफेक्शंस होती हैं और हेल्थ डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे सिकल सेल एनीमिया ब्लड प्रेशर है किडनी लंग्स डिजीज है और इन केस अगर फीमेल एनेमिक है और मैन नरिस्ट है और लिविंग उसका बेसिकली हाई एटीट्यूड्स में है ये बेसिकली सम कॉमन फैक्टर्स हैं और इसको हम सिमेट्रिक आईजीओडीआर है बट इन केस अगर हेड नॉर्मल है और रेस्ट ऑफ बॉडी में भी स्मॉल इसको डिफाइन कर दिया है एस सिमेट्रिक आईजीओडीआर चांसिसोटोज इंटरस्टाइनल फंक्शंस में इसमें बेसिकली नोजिया वोमिटिंग है और इसमें एपिटाइट डिफ्रीज होगी इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देन नॉर्मल हो जाती है और इसमें डिफरेंट लाइक इसमें पीका है और फूड अवर्जन्स है और क्रेविंग रिलैक्सिंग यूट्राइन मसल्स टू अलाउ फॉर पीटल ग्रोथ के लिए डिफ्रीज जियर मोटेलिटी इंक्रीज री ऑब्जॉर्बन ऑफ वाटर और बेसिकली इंक्रीजिंग री ऑब्जॉर्बन ऑफ वाटर में कॉजेस ऑफ कॉन्स्टिपेशन और रिलैक्स लोअर एसोफिजल स्विंटर हम अपने प्रेशर लाइक की ग्रोथ की वजह से प्रेशर स्टमक में होता है और इसकी वजह से गैस्ट्रिक रिफ्लेक्सेज है और बेसिकली ये भी इंक्रीज अगर इसकी रेशो देखी जाए नॉर्मल पर्सन से एक हेल्थी पर्सन से जिसमें गैस्ट्रोफ्लेक्सिस की रेशियो और एक इस फेज में ड्यूरिंग गैस्ट्रेक्सनल फेज में इंक्रीज हो जाती है तो इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्ट्रोन और बेसिकली रोल प्रोजेस्ट्रोन का इन केस अगर प्रोजेस्ट्रोन की लेवल हाई है वो बेसिकली मसल रिलैक्स करेगा आइदर वो यूट्राइट के हो गए ब्लेडर की इफेक्टिविटी को अफेक्ट करेगा मेन फंक्शन को और इवन के जी आई है बेसिकली इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन uh, है डिहाइड्रेशन है लो कैलरिक डाइट है और ये लाइक अगर ब्लेडर स्टोन्स की गोल्ड स्टोन की बात करें उसमें ये है और बेसिकली इसमें सेकेंड में और लास्ट टू ट्राइमेस्टर में वॉल्यूम लाइक गोल्ड ब्लेडर का डबल होगा और इसकी एबिलिटी है इफेक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाती है और लाइक अदर सेक्टर्स में बाइक की कंपोजिशन है वो भी इंक्रीज कर देगी स्टोन्स को न्यूट्रिएंट फॉर फीटल एंड न्यू नेटल ब्रेन डेवलपमेंट प्रोटीन सिंग आयरन कॉपर आयोडीन दीज आर दी न्यूट्रिएंट है इन केस आयोडीन की बेसिकली थायराइड सिंथेसिस में न्यूरल सिंथेसिस में और ये इफेक्ट इसकी वजह से कोगनेटिव फंक्शनिंग इफेक्ट होगी और कॉपर आयरन ट्रांसपोर्ट है ट्रांसपोर्टर का काम करें एंटी ऑक्सीडेंट न्यूरो ट्रांसमीटर सिंथिस और इसमें सेरिबेलम में बेसिकली अफेक्टिंग सेरिबेलम को और बेसिकली इसमें कंट्रोल और मोटर कंट्रोल अफेक्ट हो रहा है लाइक आयरन का है और न्यूरो ट्रांसमिशन में है और देन इसकी वजह से मोटर लाइक जर्नल मोटर डेवलपमेंट और न्यूरो डेवलपमेंट अटेंशन और इसी तरह प्रोटीन की बात प्रोटीन की बात करें उसमें 
लेके इसकी वजह से न्यूरो ट्रांसमीटर की प्रोडक्शन और मेन इसका रोल है और सेल्बल कोटेक्स में और ओवरऑल सीएनएस में है न्यूरो डेवलपमेंट में है और सेम अगर हम लोग फोलेट की बात करें ओबियसली इसका मेन रोल न्यूरो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट और इसको प्रिवेंट करने के लिए सेम लाइक अगर हम विटामिन ए की बात करें या स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में एंटीऑक्सीडेंट में और विजुअल फंक्शनिंग में इसका रोल है इफेक्ट ऑफ अंडर और ओवर न्यूट्रिशन मटरनल मेल न्यूट्रिशन और मदर एंड इन्फेंट है इसमें मटरनल हेमरेज प्री टर्म बर्थ है एनीमिया है प्री क्लेम्शिया ई क्लेम्शिया है और इसमें फीटल और न्यू नेटल कम्प्लिकेशन होगी और लॉन्ग टर्म एडवर्स इफेक्ट है मदर में और इन्फेंट में इम्पेयरमेंट है और स्प्रिंग की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की इंसुलिन रेजिस्टेंट है आई यू जी आर है बर्थ डिफेक्ट है बिहेवियर डिसऑर्डर है और इसमें दैन साइकोलॉजिकल इशूज हो सकते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है मेटाबॉलिक स्ट्रेस है इन्फ्लेमेशन है इंक्रीज रिस्क ऑफ प्री टर्म डिलीवरी है लाइक इसमें फैक्टर्स कौन से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है मेटाबॉलिक इन्फ्लेमेशन है बॉलिक स्ट्रेस है इन्फ्लेमेशन है इंक्रीज रिस्क ऑफ प्री टर्म डिलीवरी है लाइक इसमें फैक्टर्स कौन से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है मेटाबॉलिक इन्फ्लेमेशन है और बेसिकली ये मेल न्यूट्रिशन मेन इसकी रीजन के मेल न्यूट्रिशन है वैसे डस नॉट प्रोडक्ट ऑप्टीमल न्यूट्रिशन है लाइक मेल न्यूट्रिशन में दोनों होंगे पुअर और अंडर वेट ओवर वेट और मेल न्यूट्रिशनल स्टेटस है पुअर मेल न्यूट्रिशन स्टेटस होगा और इसमें अगर इनकेस अगर अंडर वेट है अबीस है दोनों में ही ये कॉजेज हो सकती है सेम इनकेस अगर कंपेरिजन करें ओवर वेट अंडर रिस्क इंक्रीज हो जाते हैं और अंडर वेट में बेसिकली अंडर वेट फीमेल लाइक उसका वेट कम है फिर लो वेट गेन हुआ है और वो एल बी डब्ल्यू लो बर्थ वेट के रिस्क को इंक्रीज कर देता है सेम इन केस अगर फीमेल है नॉर्मल वेट के साथ है बट उसका वेट गेन उस टाइम पे फेस में लाइक जितनी उसकी अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स वेट गेन होना चाहिए अगर वो इन केस नहीं होता तो देन इंक्रीज कर देगा चांसेस को लो बर्थ वेट के बेसिकली इनकी डाइटरी मैनेजमेंट इसमें अंदर फैक्टर्स हैं कि अंडर एज है ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं उसमें हम लोग सप्लीमेंट्स देते हैं माइक्रो न्यूट्रिय के भी हो गए माइक्रो न्यूट्रिय के भी होते हैं लाइक उसमें हम लोग मेगा थ्रीज लाइक पोफास है फोलिक एसिड है आयरन है सी है डी है कैल्शियम है मैगनीशियम है जिंक है और बेसिकली हम लोग ये वाले सारे माइक्रो न्यूट्रिय देते हैं अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है अंडर वेट है और प्री टर्म बर्थ लो बर्थ वेट है इन सब में क्या क्या न्यूट्रिएंट टॉक्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ प्री मेच्योरिटी और इसमें डबल रिस्क फीमेल है वो कंज्यूम कर रही है मोर देन फोर सर्विंग्स ऑफ डाइट सोडा पर डे इफ अ फीमेल इज कंज्यूमिंग मोर देन फोर सर्विंग्स ऑफ डाइट सोडा पर डे दैट इंक्रीज द चांसेस ऑफ प्री मेच्योरिटी बेसिकली अगर उनकी प्री मेच्योरिटी या उनकी बर्थ में गर्ल्स है बॉर्न हो रही हैं प्री टर्म इंक्रीजेस कर देंगे चांसेस को लाइक वो भी प्री मेच्योरिटी के एनोरेक्सी है अम्यूनो फंक्शन कम्प्रोमाइज है और लर्निंग एबिलिटी मेंटल हेल्थ कैंसर एजिंग लाइक ये अदर लाइकली फैक्टर्स अफेक्टेड बाय लो बर्थ वेट है फंक्शन न्यूरल लाइक इसमें कंट्रोलिंग एपिटाइड है स्ट्राइटी है और इन थर्ड्स ट्राइमेस्टर में और लाइक बेसिकली फीमेल है लाइक वो अगर एपिडाइट कंट्रोल कर रही है स्ट्राइटी को और इंक्रीज कर लाइक ये इंक्रीज किसके चांसेस को कर देता है थर्ड्स ट्राइमेस्टर में या प्री टर्म इन फ्रेंड्स में और ये इसकी डेवलपमेंट को अफेक्ट करे 
और बेसिकली न्यूट्रिशनल इम्बेलेंस है वो इंक्रीज़ कर देता है रिस्क मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स के और बर्थ वेट की लाइक like उसकी बेसिस पे हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं अडल्ट डिजीज़ को बट इन केस अगर फीमेल है गेस्ट्रेशनल डायबिटीज़ है तो वो सम उसकी बेसिस पे लाइक इंक्रीज हो जाते हैं कि चांसेस को के बेबी है उसमें डायबिटीज़ के एज अगर एक नॉर्मल पर्सन है उससे इंक्रीज हो जाते हैं चांसेस ट्वेंटी टू फोर्टी परसेंट न्यूट्रिशनल स्टेटस पोअर न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसकी वजह से ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो जाती हैं ब्रेन डैमेज है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है और ये बेसिकली लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है बेसिकली इसमें बॉडी फंक्शनिंग इफेक्ट होगी फीटल अल्कोहल सिंड्रोम है इसको एफ एस कहते हैं इसमें मेजर कॉजेज है मेंटल लेके उसकी एबनॉर्मेलिटी है रिटार्ड होगा और लर्निंग डिसऑर्डर्स हैं और 